የሃይማኖት አባቶች ኢሬቻን ሐራም ነው ኃጢያት ነው ባዳም ልኮ ነው ያሉ ነው ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎችና አንዳንድ አክቲቪስቶች ደግሞ ባህላችን ነው ሁሉም ሊያከብሩ ይገባል ይላሉ እርሶስ ምን ይላሉ በትላንትና ሁለት የኦሮሞ ኡስታዝ ኢሬቻን በሚዲያ ላይ በመውጣት በአደባባይ ያገዘዋል መጋጥቆ መሐድራ አውይቱ ተካንከም ከጊዜ ተይረቻት ሐላፉ ደብሩን ታዱቱን ካና ገርቴ ገዲሹን ፈዳ ፌተም ቲቪ ከሰኔ ለዳም ሰዳ ደፍታች መስከረም 24 የሚከበረውን የኢሬቻ ባል ሃይማኖታዊ ወይስ ባህላዊ ባል መልስ የሚያስፈልገው ጥያቄ ነው ለዘንድር ኢሬቻ ባልም ለየት ያለ የዓለም ሪ ከዲስ አበራል ተብሎ የተዘጋጀ ሰርፕራይዝም አለ አብራችሁን ቆዩ ይህ ታማይ ሚዲያ ነው በየአመቱ መስከረም ወር ላይ የሚከበረው የሬቻ ባል ከዚህ በፊት በቢሾፍቱ ሆራር ሰዲ በደማቅ ሰነ ስራት ይከበር ነበር በአሁኑ ደግሞ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ይከበራል ተብሏል ታዲያ የዘንድሮን የሬቻ ለየት የሚያደርገው በአዲስ አበባ መከበሩ ብቻ ሳይሆን ለአዲስ አበባ የሬቻ 400 ሜትር የሚረዝም ያለማችን ረጅሙ ጭኮ ለባሉ ድምቀት የተዘጋጀ መሆኑ ነው በአዲስ አበባ ከተማ መስከረም 24 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት በሚከበረው የኢሬቻ ባል ላይ የሚቀርብ 400 ሜትር የሚረዝም ጭኮ የተዘጋጀ መሆኑ ታውቋል። የባህል ምግቦች ውስጥ አንዱ የሆነው ጭኮ እንግዳ ለመቀበል በሰርግ ጊዜና በባላት ወቅት በብዛት ከሚዘጋጁና ከሚዘወተሩ የምግብ አይነቶች ውስጥ አንዱ ነው። ታዲያ ዘንድሮ በአዲስ አበባ በሚከበረው የሆራ ፊንፊን የኢሬቻ ላይ ይህንን ባህላዊ ምግብ ለየት ባለ መልኩ በማቅረብ በአለ በድንቃድንቅና ክብረ ወሰኖች መዝገብ ላይ ለማስፈር ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል። በአዲስ አበባ የሬቻ ባል ላይ የሚቀርበውን ጭኮ ምን ሊያ ያደርጋል ካላችሁ ደግሞ እየተዘጋጀ ያለው ጭኮ 400 ሜትር ወይንም 4 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው መሆኑ ነው። ጭኮን በማዘጋጀት ላይ ያሉ ሰዎች ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንደተናገሩት በየለቱ ከ300 ሜትር በላይ ጭኮ በማዘጋጀት ላይ ይገኛሉ። ለጭኮ ዝግጅትም 3000 ኪሎ ግራም ቅቤና 22 ኩንታል የገብስ ዱቄት ቅም ላይ እየዋለ ነው ያሉት ሲሆን በ10 ኪሎ ግራም የገብስ ዱቄት ላይም 7 ኪሎ ግራም ቅቤ በመጨመር እየተዘጋጀ መሆኑን ማስተዋቀዋል። የተዘጋጀ ያለው ጭቆም ከጅንክ ከጸዳ እንዲሆን ከተዘጋጀ በኋላ በፕላስቲክ የታሸገ እንዲቀመጥ የተደረገ መሆኑን ተናግሯል። የፊታችን መስከረም 24 2012 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ በሚከበረው የኢሬቻ ባለ ለሚካፈሉ ለያናንዱ ሰዎችም ከ37 እስከ 39 ግራም ጭቆ እንዲደርሳቸው ይደረጋልን ብለዋል አዘጋጆቹ። ይክብረ ባል ቦሮሚያ ክልላ አስተራደርም ትኩረት ከተሰጣቸው ህዝባዊ ባላት አንዱ ሆኗል። በተለይ ከሰሞኑን በፋና ዋልታና ኢቲቪ ሚዲያ ላይ በስፋት ሲተዋወቅ ይታያል። የበሄረሰቡ መገለጫ ባህላዊ ስርዓት እንደሆነ በስፋት ትምርት እየሰጠበት ነው ነገር ግን በአንድ በኩል ባህላዊ ስርዓት ብቻ ስለሆነ ሃይማኖት ሳይላይ ሁሉን ያሳትፋል የሚለው ግን ይሽ ኖሩ በሌላ በኩል ደግሞ ሃይማኖት የመሰረተ ያለው ባህል ነው የሚሉ አሉ። ይህ ጉዳይ በተለይ በኦሮሞ ማህበረሰብ ዘንድ ህዝቡን በሁለት हिसाब ከፍሎ ያነጋገረ ይገኛል። በትላንትና ሁለትም የኦሮሞ ኡስታዝ ኢሬቻን አውግዘውት ነበር። ሙስሊም ወንደሞቻችን በኡስታዙ ትምርት ተስማማላችሁ ወይ? እስቲ ሌሎቻችሁም ሼር በማድረግ ለሁሉም ማጋሩት። ውስታዙ ቦሮሚኛ ባደረገው ነው ግሩም ማናደርነው አዲስ አበባ የረች የሚደረገው ይላል ተስማማላችሁ ወይ ኡነቱንስ ነው ወይ መጋጥቆ መሐድራ አውይቱ ተካንከም ከጊዜ ተይረቻት ሐናፉ ደብሩን ታዱቱን ታና ገርቴ ገዲሹን ፈዳ ፌተም ቲቪ ከሰኔ ለዳም ሰዳ ውስታዙ ነገሩን ሲጀምር አሁን ደግሞ ስለ ይረቻል እናገር ነው መስማት የማትፈልጉ ካላችሁ ስትፈልጉ ቴሌቪዥናችሁን አጥፉ ብሎ ነበር ነገሩን የጀመረው ውስታዙ ቦሮሚኛ ባደረገው ነገር ላይ ካነሳቸው ዋና ዋና ነጥቦችም በትንሳይ በፍርድቃን የሚያመን እስላም በኢሬቻ ባል ላይ የሚቆም ከሆነ መግቢያው ጋህነም ነው የሚለው ይገኝበታል ሲቀጥልም ኢሬቻው አራ ለማናደር የሚደረግ እንደሆነም ይናገራል በመስቀል ባል ማክበሪያ ላይ ኢሬቻ መከበሩ ሳይንስ በክርስቲያን መስቀል ባል ቦታ ላይ እስላም ሄዶ ለጣውት አይሰግድምም ይላል ዱአቱን ኢላ አቡዋቢ ጀሃነም উম্মተ አዋሰ ኸኝ ገርቴ ዱባ ገረ ጀሃነም ኦፋጂሩ አይተሰኒ ላሉን ቀብደን አሁን ነፃነት አግኝተናል ኢሬቻ ላይ ምንገኝ ከሆነ ግን ፈጣሪ መልሶ ነፃነታችን ይቀማል ይላል ስደት መከራ ተመልሶ ይመጣብናል ነው የሚለው እናም ብዙ ብዙ ይናገራል ውስታዙ ወደ ተመልካቾቻችን በተለይም የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ይሄን ነው እንደማችን ነው የሚናገረው ነገር ትክክል ነው ወይ ኢሬቻ በእስላም አይፈቀድም ወይ ቁርአን ይከለክላል እንዴ እነጆ አረስ ቀራይላቸው ወይ እስኪ ኮሜንት ላይ እናውራበት አስተያታችሁን የጻፋችሁን ማማር ስለዚህ ጉዳይ መፍቴያ ፈላላቂ ኮሚቴ ውስጥ ምን ይላል? እነው ሳዛ ውኪ ምን ትላላችሁ? አመድን ጀበልስ ይሄን ሰው መሞገት ይችላል ወይ? መልስ ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ ሙስሊም ውስታዞች የዋቀፍና አምነት ሃይማኖታዊ ባልን ኢሬቻን ሲኮኑ ነው ይከረሙት። ከአንድ አላ በስተቀር ወንዞርዶ ዛፍ ቅቤ ለክልቆ እየሰገዱ አምልኮ በእስላም አራም ነው በእስላም ቦታ የለውም በቁርአንም በሐዲስም አልጻፈም በማለት ሰፊ ክስከስ ያደረጉ ይገኛል። ለማንኛውም እስላም በኢሬቻ ላይ ተገኝቼ ቅቤ አልቀባም ዶሮ አልአርድም ደም አልቀባም ለዛፋሪቂ አልገብርም ካላ በቀር ለወንዛል ሰግደን ብሏል 
እስልምና ሆነቱም ነው ወይ ወይስ ተሳስቷል እስላሞች መልስቱበት ኢረቻ በእስላም ይፈቀራል ወይ በኦርቶዶክስ ተዋዶ ሆነቱም የባዳ አምልኮ እንደሆነና ኃጢያትም እንደሆነ መምራንና ሃይማኖት አባቶች ይናገራሉ የወለጋ ፕሮቴስታንት ፓስተሮችም ልክ እንደ ኢትዮጵያ ሙስሊም ውስታዞችና እንደ ኦርቶዶክሳውያን መምራን ያለ ተመሳሳይ አቋም ነው ያላቸው ይሄ ክርስቲና ይፈቅዶ ወንጌልም ማያዞ ኢረቻ ጥቁር አምላክ የሚመለከበት ስርዓት ነው አምልኮ ባር ነው በተወደደ ቅቤ የዋቃ ጎረቻን ጥቁር አምላክ አና መልክም ቅቤ ማንገብርን በማለት ይህንን ተግባር በሚፈጽሙ ሰዎች ላይ የውግዘት ናዳስ ያስተላልፉን ከርመዋል የአርሲ የሃረርጌ የጅማ የባሊ ቃልቾች ናቸው ወንዝ ዳር ግብረ የሚገብሩት ክፉ የሰይጣን መንፈስ ነው እናም ፕሮቴስታንት የሆነ ሁሉ እዚ ክፉ መንፈስ ያለበት ስፍራ እንዳይገኝም አዟል በተያዘም የኢረቻ ባል አስመልክቶ የኢረቻ ባል ባህላዊ ስርዓት ብቻ ለመሆኑን የዋቄ ፈና አምነ ተከታይና ዓለም አቀፍ የዋቄ ፈና ሃይማኖት ማህበር ዋና ሊቀመንበር ጉላቀና ዓለሚ ይገልጻሉ። ሊቀመንበሩ ጉላቀና ዓለሚ ከአዲስ አበባ ማስ ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስም እንዲ ብሏል። ኢረቻ ሃይማኖት አይመሰረት ያለው ባል ነው። ነገር ግን በሄደት ከሌሎች ዘለማዳዊ ባሎች ጋር ተቀላቅሎ ይከወናል ከሚሉትና ይሄንን አከይ ለማረምና ለማቃናት ከሚጥሩ የእምነ ተቋማት መካከል ዓለም አቀፍ የዋቄ ፈና ሃይማኖት ማህበር በሚል የሚጠራው ይገኝበታል። ከተቋቋመ ገረም የሞላው ማህበሩ ሃይማኖታዊ መሰረት ያለው ባል ነው ብሎ ይከራከራል የማህበሩ ሊቀመንበር የሆኑት ጉላቀና ዓለሚ ኢረቻ ከዋቄ ፈና ሃይማኖት አንጻር ያለውን አንድምታ ያከባበር ሂደቱንና ስርዓቱን በተመለከተ ማብራሪያ ለአዲስ አርማ ዝግጅት ክፍል ሰጥቷል ባሉ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚከበርበት የቢሾፍቱ ባልና ቱሪዝም ቢሮ ሐላፊ አቶ ጫላ ሱሪ በበኩላቸው ደግሞ ኢረቻ ከሃይማኖታዊነቱ ይልቅ ባላዊነቱ ያመዘናል ከሚሉ ሐሳባቸው ተነስተው ስለ ባሉ የበኩላቸው ማብራሪያ ሰጥቷል የኢረቻ ባል ሃይማኖታዊ መሰረት ያለው ነው ሲሉ ጉላቀን ዓለም ይናገራሉ። የኢረቻ ባል አሁን ከመጽዋረቀው የተለየ ነው ያሉ ነው። ኢረቻ ማለት ማምለክና ማመስገን ማለት ነው። ይህን ስለአደረክልኝ ከክረምት ወደ በጋ ስለአሻጋገርከኝ አመሰግናለሁ የተባለ ፈጣሪ የሚመሰግንበት ነው። ኢረቻ ሰፊ አገልግሎቶችም አሉት። መነሻውም በጣም ይራቀ ነው። ሰው ማምለክ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ይመጣ ነው ይላሉ። መጀመሪያ እንደውም አምልኮ የተጀመረው በኢረቻ ነው። በተለይ የሮሞን ቤር ጨምሮ በኩስቲክ የቋንቋ ክፍል ውስጥ የሚጠቃለሉ ቤሮች ሃይማኖቶች ከመምጣታቸው ወፊት ኢረቻ ወይንም እርጥብ ሳሪ ዞ ነው ፈጣሪያቸውን የሚያመኑት ኢረቻ በእርጥብ ሳሪ ወከላል ለጋብቻ ጥያቄ በራሱ ኢረቻ ወይንም እርጥብ ሳራ አገልግሎት ሰጨምሮ ነው የሚላከው እንግዲህ እነዚህ ነገሮች በመናይበት ጊዜ ኢረቻ ሃይማኖታዊ ዳራ ያለው መሆኑን እንገነዘባለን ድሮ ሰዎች መልክተኛ ሲልኩ እርጥብ ሳር ቆርጠው በመስጠት አደረሃን በፈጣሪ ስም ይህን መልክ ታርስ ሊምለው ይልኩለታል እንግዲህ ቃል በቃል ሲገለጽ ኢረቻ ሳር ወይንም የተመረጡ ዛፎች ቅጠል ማለት ነው ኢረቻ በአመት ሁለት ጊዜ ነው የሚደረገው የመጀመሪያው ከነሐስ የመጨረሻ ጀምሮ እስከ ጥቅምት መጨረሻ ይካሄዳል ሁለተኛው ደግሞ በበልጎራቶች ግንቦትና ሰኔ ውስጥ የሚደረግ ነው ሁለተኛው ግን አሁን አሁን እየተረሳና እየተራከመ ነው ያለው ሰዎች መገንዘብ ያለባቸው ኢረቻ ሃይማኖት አይደለም ነገር ግን ሃይማኖታዊ ክብረ ባል ነው ለምሳሌ ጥንቀት ሃይማኖታዊ ባል ነው እንጂ ሃይማኖት አይደለም ኢረቻ ምልክ እንደዚሁ ነው አዲስ አበባ ማስም እምነቱ ምንድነው ሲጠይቋቸው ነበር ጉላቀና ለሚ ሲመልሱ የሃይማኖቱ ስም ዋቂፈና ነው የእምነቱ ተከታይ ዋቂፈታ ነው የሚባለው ከዋቂፈና ሃይማኖታዊ ባላት አንዱ ኢረቻ ነው ሌሎችን ብዙ ባላት አሉ ሌላው ከዚህ ሃይማኖታዊ ባል ጋር በለማ ዳብሩ ተቀላቅሎ የሚከወን ነገር አለ ለምሳሌ ቡና ማፍላት ዛፍ ቅቤ መቀባት ስለት ማስከባት ሽቶ ዋውስ ወርወር የመሳሰሉት አሉ እነዚህ ሁሉ ለማሮች ናቸው እንጂ የሃይማኖቱ መሮች የሚያዛቹ አይደሉም ቅቤ መቀባት ግን ሙዳ ከመባለው ስርዓት ጋር ይያዛል አንደ ንጉስ ሳይቀባ እንደማይነክስ ሁሉ አንዴ ማምለኪያ ቦታም ተቀብቶ ዕውቅና ያገኝ ይገባል አሁን እየተደረገ እንዳለው በየጊዜው ሳይሆን አንደ ጊዜ ብቻ ነው የሥራት ተፈጻሚ የሚሆነው ነው አንደ ንጉስ በየጊዜው እንደማይቀባው ሁሉ አንዴ ተመረጠ የማምለኪያ ስፍራም በየጊዜው ሊቀባ ይገባ ቀብዩ ማንኛውም ሰው ሳይሆን የተመረጠ ሰው መሆን አለበት አዲስ አርማስ ቀጣይ ጥያቄ ሆነ አቀረበለት የኦሮሞ ወስብ የተለያየ ሃይማኖቶች ተከታይ ነው በክርስቲናው በእስልምናው ሃይማኖቶች ውስጥ ያሉ አሉ እነዚህ እንዴት ነው የዚህ ባል ሰታፊ የሚሆኑት ጥያቄ ጉላቀና ለሚ ሲመልሱ በመሳሌ ልንገረ አኔ ክርስቲያን አይደለም ዋቄ ፈጣ ነኝ ነገር ግን የመስቀል ደመራ ስነ ስርዓትና የጥምቀት ባህል ላይ ይገኛለሁ ለኔ ይሄ ባህል ነው ስለዚህ ክርስቲያን ለሆኑ ኦሮሞች ይሄ ሃይማኖታቸውን ሳይለቁ ባህላቸው መሆኑ ተረርተው ተሳታፊ ሊሆኑበት ይችላሉ ማለት ነው ለነሱ ባህል ሊሆን ይችላል ነገር ግን ባህል ነው እንጂ ሃይማኖታዊ መሰረት የለው ማለት ግን የለባቸው ኢረቻ ሃይማኖታዊ መሰረት ያለው ባህል ነው የማንኛውም ሃይማኖት ተከታይና ፍላጎት ያለው ሰው ሁሉ የመሳተፍ መብቱን እንደተጠበቀ ሆኖ የኢረቻ ባል ከዋቂፈና ሃይማኖት ባላት አንዱ መሆኑን መካር የለበትም ወይንም አግታጫው እንዲህት መደረግ የለበትም አዲስ አርማስ ቀጣይ ጥያቄ ሆነ አቀረበ የባሉ አከባበር ምን ይመስላል ጉላቀና ለሚ ሲመልሱ የኦሮሞዝ በየውት ያለና ሰፊ ስለሆነ
እዛም ሲደርሱ በክረምት ወቅት ያሉትን ተግራሮቶች ያሳለፈ ለዚህ ላደረስከን በጣም እናመሰግናለን ይላሉ። በዚያው ቀንም ግለሰቦች ይረጫውን ይዘው የጎደለባቸው ለፈጣራቸው በጸሎት እየነገሩ መለመን ይችላሉ። መልካው ወይንም ወንዙ ምልክትነቱ ከዚህ በኋላ በጋውኗል ወንዙን ጎርዷል ዘመር ከዘመዱ ወንዝ የተሻገረ መጠይቅ ይችላል ብሎ የሚገልጽ ነው። በእለቱ ሽማግሌዎች ሃይማኖታዊ ንግግሮችን ያደርጉና በድሮ በኋላ እርድ ይኖራል። ያ ይበላ ይጣጣና ፈጣሪን በተለያየ ጨዋታዎች ያመሰገኑ ወደ የመጡበት ይመለሳሉ ማለት ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ያቀየን ከተለ ሃይማኖቱን የሚመሩትና ማናቸው ጉላ ቀና ለሚሲመልሱ ምእመናኑ ምሴን ሳይባላሉ በገልማ ወይንም ቤተ አምልኮ ውስጥ በዝማሪ አገልግሎት የሚሰጡት ዋዩ ይባላሉ። አባ ከኩ የሚባሉት ደግሞ ጸሎት አራሽ ናቸው። ዱባይ የሚባለው የተለያዩ የአስተዳደር አመራር ቦታዎችን የሚያከፋፍል ነው። ቀጥሎ የሚመጣው ጉላ ነው። ጉላ ከተጠቀሱት በላይ ሆኖ በማከላዊ ደረጃ ሃይማኖቱን የሚመራ ነው ይግለሰብ በሃይማኖቱ ላይ ከ13 አመት በላይ ያገለገለ መሆኑን ይኖርበታል በሌላ በኩል በገዳ ባህላዊ አስተዳደራዊ ስርዓት በኩል የሚመጣ የጉላ ደረጃ አለ የመጨረሻው ደረጃ አባ ኬና ይባላል አባ ኬና የገዳ ስርዓቱን ሆነ ሃይማኖታዊ ስርዓቱን ልቅም አድርጎ የሚያውቅ ሊቅ ነው አዲስ አርማስ ጥያቄውን ቀጠለ በዚህ የረቻ ባል አያንቶች ተሳትፎ ያደርጋሉ ከነሱ ጋር ሲያላችሁ ግንኙነት ምንድነው ጉላ ቀና ለሚሲመልሱ እንግዲህ አያንቱ የሚባለው በሃይማኖት የስርዓት ውስጥ ያለ ነው ነገር ግን እኛ ምን እንቀበለው አንድ አያንቱ ሰዎች ይሄን አድርግላችኋለሁ ብሎ ገንዘብ የማይቀበልና አስቀድሞ የተሰጡት ለማዳዊ ክዋኔዎች የማይከውን ሆነ ብቻ ነው ከነዚህ ሁሉ የጸዳ ከሆነ ትክክለኛ አያንቱ ነው ብለን እንቀበላለን ከመሮ የወጣ እንደሆነ ግን አንቀበለው በማለት ስለ ባዱ አብራርቷል በመጨረሻም በትላንት ነውረት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ለማ መገርሳ ኦቪኤን ቲቪ ላይ በመቅረብ ስለ ኤርቻው ባል መልክታቸውን አስተላልፈዋል መልክቱ ተላለፈው በአፋን ኦሮሚያ ሲሆን ዮሐንስ መኮነን እንዲብሉ ተርጉሞታል አቶ ለማ መገርሳ ኤርቻን የምናከብረው ስለተገደደን ሳይሆን ስለምንዋበት ነው ሌሎችም እንዲወዱልና እንዳደንቁልን ነው የሚፈልገው ከዚህ ቀደም ኤርቻ ላይ ሁላችንም ያፈርንበትና ያዘንበት ነገር ተከስተው ነበር ያንን ችግር አንረሰው ዩን እንጂ ከችግራችን የምንማር እንጂ ከችግራችን ጋር አብረን የምንኖር ሆነን ለበለም ከችግሩ ጋር ሲያለክ ሲኖር ችግረኛ ነው ከዚህ ቀደም ይረጫ ላይ ገጥመን የነበረው ችግር ዲቀር ይገባል ይቀር ይረጫ ላይ በገጠመን ችግር እኛ ነን የተጉዳ ነው የሚሳቅበትና የሚታፈርበት ባህል ሆኖ በሌሎች እንዲታይ አደረገን ይረጫ የመንግስት ባል አይደለም የዚህ ህዝብ ባል ነው መንግስት ማገዝ ያለበትን ከመርዳት ያለፈ ባሉ ላይ ድርሻ ውስጥ ወይንም ባለቤት ሆኖ ማጋፈር የለበት መንግስት የባሉ ባለቤት ከሆነ ባህሉ ማበላሸት ነው ባህል ከምንም ጋር መከላቀል የለበት ታዲያ ይረጫ እንዴት አድርገን ነው የምናከብረው ለክ ክርስቲያኖች ጥምቀት እንደሚያከብሩት ለክ ሙስሊሞች ኢዳቸው መስጊድና አስተያየት ሄደው እንደሚያከብሩት ነው ህዝቡ በባለቤትነት ማኮር ያለበት የጥምቀት ባሉ ባለቤቱ ቀሳውስቱ የኢዱም ሼክዩ ወይንም ኢማሙ ነው እንደዚህ ሁሉ የኢረቻ ባለቤትም መንግስት ሳይሆን የመልካው ባለቤቶች ነው አባ ገዳ ስለሆነ የመንግስት ባለስልጣን ስለሆነ ማንንም ይህንን የተለየ ነገር ሊያደርግ አይችልም ቢሾፍቱ ላይ ሆነ ሁራር ደስ የሆነ በሌሎች ቦታዎች ላይ የሚከናወነው የኢረቻ ከባበር ማከናው ያለባቸው የቦታው ባለቤቶች ናቸው መንግስት አይደለም የባል ባል የሚዛወረበት እንጂ ከዚያ ውጪ ምንም አይነት ነገር መታየት የለበት ባሉ ቢያምር እኔ ነኝ የማምርበት ያናናችንን የምንዋበበት ቢበላሽስ እኔ ነኝ የምጠቅረው ያናናችን ነኝ የምንጠቅረው እነ ተነጋግረን የምንደማመጥ ቃል ተገባብተን የምንተጋገስ ከሆነ ዘንድሮ ኢሬቻን ወንያችን ነው ኢሬቻን ወንያችን ነው ኢሬቻን ምልክታችን ነው ብለን አንድነታችንና ውበታችንን በሚያሳይ መልኩ ለናከብረው ይገባል ሲሉ ተናግሯል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በባልና በታሪክ መረክ ባልና ታሪክ ማሳየት ለማት ቦታ ላይ ለማት ማሳየት የሐሳብ ክርክር በሚደረግበት ቦታ ላይ ደግሞ በሐሳብ መመገት ይገባል ብለዋል ይረጫ ምንጭ ሰላም ነው አንድነት ነው ፈጣሪን ማመስገን ነው የባሉ በሰላም መተናቀቅ ሌሎች ከዚህ በኋላ ለመማር ለመካፈል እንዲመጡ ያደርጋቸዋል ከሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከሀገር ውስጥ ያሉ ሰዎችን በርካቶች በአንድ ጊዜ ተሰብስበው የሚያከብሩትን ይህን መሰል ባል ማየት ይፈልጋሉ ባህላችንን ታሪካችንን ማንነታችንን ኦሮሞነታችንን ለዓለም እንደናሳይ ዘንድ በሰላም ጀምረን በሰላም ዲፈጸም እንደማመጣ አለብን ወጣትነት ማወቅ ወይንም መረበሽ ብቻ ሳይሆን ልማትም ጭምር ስለሆነ በዘረኛ በተነቃቄ ለንጠቀምበት ይገባል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ለመላው የሬቻ ባል አክባሪዎች መልካም የሬቻ ባል የተመኘን የዛሬውን በዚያው አበቃን ሰላም ለሀገራችን ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር